హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ నాగరాజ్ గారు సో బుక్కి సంబంధించిందే చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు హేధా ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు కావాలనుకుంటున్నారు అయితే ఇందులో సో కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్తో పాటు మీరు ఇందులో కొన్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అంటే మన దాకా రీచ్ అవ్వనటువంటి వాళ్ళకు కూడా కొంత సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారు ఇందులో ప్రపోజిషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందామండి ఎందుకు అని అంటే చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది ఆన్ అపాన్ ఎట్ అవి ఎక్కడ వాడాలి ఏంటి అనేది సో చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట అండ్ అండర్ వీటికి సంబంధించినటువంటిదే నాలెడ్జ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఎక్కువగా అడిగినటువంటి వాళ్ళ గురించి అడుగుతున్నాను ఓకే ఈ బుక్ తీసుకున్నా కూడా ఇందులో వీటికి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మీకు కావాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు బట్ సార్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోండి కంటెంట్ చెప్పేటప్పుడు కూడా రెండు సార్లు వీడియో చూసి అండ్ బుక్ను పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మీరు సార్ చెప్పండి సార్ దానికి సంబంధించి యాక్చువల్గా ఏసీ ఇంగ్లీష్ బుక్లో ఒక ప్రిపోజిషన్సే మీరు అడిగారు బట్ నిజంగా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది ఉండదు మోస్ట్లీ అన్ని చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంటే ఇందులో ఏంటంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఏవేవైతే అవసరమో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇందులో మనం మెన్షన్ చేసాం అయితే మీకు వచ్చిన క్వెరీస్లో ఎక్కువ మంది ప్రిపోజిషన్ గురించి అడిగారు కదా చాలా డౌట్స్ ఉంటాయండి కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది అందుకే దీనికి సంబంధించిన ప్రిపోజిషన్స్ మీద యాక్చువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ బుక్ కూడా రాయడం జరిగింది అది నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అడిగారు కాబట్టి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆస్పెక్ట్లో ప్రిపోజిషన్స్ గురించి చెప్తాను ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్లో వీటికి పేరు ఉంటుంది ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ ద హార్డ్ నట్స్ టు క్రాక్ అంటారు అంటే ఎలాంటి వాళ్ళనైనా కన్ఫ్యూజ్ చేసేవి ప్రిపోజిషన్సే పర్టికులర్గా తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అవి కన్ఫ్యూజ్ చేయవు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం అవును సార్ అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది ప్రిపోజిషన్స్తో ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తాయి ఇప్పుడు ఆనకి అపానికి తేడా ఏంటి రైట్ సో ఎట్ అంటే ఏంటి ఫర్ అంటే ఏంటి బిహైండ్ ఏంటి బిసైడ్ ఏంటి బిసైడ్స్ అంటే ఏంటి ఆన్ ఎక్కడ వాడాలి ఓవర్ ఎక్కడ వాడాలి ఇప్పుడు అండర్ తెలుగులో మీనింగ్ అన్నిటికీ ఒకేలాగా ఉంటాం సో ఇప్పుడు అండర్ అంటాం బిలో అంటాం బినీత్ అంటాం సింపుల్గా ఒక వర్డ్ తీసుకున్నాం బిసైడ్ బిసైడ్స్ రెండు ఉంటాయి బిసైడ్ అంటే ఒక మీనింగ్ వస్తుంది మళ్ళీ బిసైడ్స్ ఎస్ పెట్టగానే ఇంకో మీనింగ్ మారిపోతాం సో ఇవి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి మీరు అనేది చాలా వరకు రైట్ అయితే వీటిని ఎలా నేర్చుకోవాలి ప్రిపోజిషన్స్లో బేసిక్గా డిఫరెంట్ క్యాటగిరీస్ ఉంటాయండి సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని ఉంటాయి వీటిని మనం సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటాం లేదా వన్ వర్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం తర్వాత కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ అని ఉంటాయి ఆ తర్వాత లైక్ టూ వర్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ అని ఉంటాయి ఓకే టూ వర్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి సో ఈ నాలుగు రకాల ప్రిపోజిషన్స్ గురించి ఈ పుస్తకంలో నేను డీటెయిల్గా లిస్ట్ ఇచ్చి వాటిని మొత్తం ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇందులో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి మీరు అడిగిన దానికి సింపుల్గా ప్రిపోజిషన్స్ మనం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అయితే డిఫికల్ట్ అనిపిస్తూ ఉంటాయి కన్ఫ్యూషన్ వీటిని సిస్టమాటిక్గా నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఎలా నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఇంతకుముందు ప్రిపోజిషన్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు సైకలాజికల్గా ఎలాగైతే ఉన్నామో దాన్ని బ్రేక్ చేయగలగాలి మనకు చిన్నప్పుడు నేర్పించినప్పుడు తెలుగు మీనింగ్స్ నేర్పించి నేర్పిస్తారు ఆన్ అంటే పైన ఎట్ అంటే వద్ద అని నేర్పిస్తారు రైట్ ఫర్ అంటే కొరకు అని నేర్పిస్తారు ఆఫ్ అంటే యొక్క అని ఇలా తెలుగు మీనింగ్స్ బట్టి పెట్టిస్తారు వాటితో ఎగ్జాంపుల్స్ చేయిస్తారు అయితే దట్ ఇస్ అ వెరీ ప్రైమరీ లెవెల్ అది అది తప్ప నన్ను చిన్నప్పుడు అలాగే నేర్చుకోవాలి స్కూల్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్లో అలా నేర్పిస్తారు అది అంతవరకు ఓకే ఇంగ్లీష్ స్పోక్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా అదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అయితే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎలా ఏ విధంగా సార్ ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఆఫ్ అంటే యొక్క అనుకున్నాం మనం ఆఫ్ అంటే యొక్క ఇది దాని యొక్క దీని యొక్క అనే అర్థంలో మనం వాడుతూ ఉంటాం అవును సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాను చూడండి ఐ థింక్ ఆఫ్ యూ అన్న ఐ థింక్ ఆఫ్ యూ అంటే మీ గురించి ఆలోచిస్తాను అని అర్థం అక్కడ ఆఫ్ అంటే యొక్క అని రావట్లేదు ఐ థింక్ ఆఫ్ యూ అంటే మీ గురించి ఆలోచిస్తాను ఇక్కడ ఆఫ్ అంటే గురించి అనే మీనింగ్ వస్తుంది మనకు ఎలా నేర్చుకున్నాం గురించి అంటే అబౌట్ అంటే గురించి రైట్ ఐ టాక్ అబౌట్ యూ అక్కడ అబౌట్ అబౌట్ అని నేర్చుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఐ థింక్ అబౌట్ యూ అనొచ్చు ఐ థింక్ ఆఫ్ యూ అని కూడా అనొచ్చు ప్రిపోజిషన్స్ ఈజీ ఎలా అంటే ఒక్కోసారి దానికి
అంటే ఐ మీట్ యూ ఎట్ నైన్ ఓ క్లాక్ అంటే ఇక్కడ ఎట్ అంటే వద్ద అని రావట్లా ఇట్ రెఫర్స్ టు ద టైం అక్కడ టైం అని చెప్తుంది రైట్ అలా కాకుండా కమాన్ లుక్ ఎట్ మీ అంటాను లుక్ ఎట్ మీ అన్నాను అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎట్ అంటే ఇక్కడ లుక్ ఎట్ మీ అంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఇటు వైపు చూడు నా వైపు చూడు అంటే డైరెక్షన్ చెప్తుంది అక్కడ అలా కాకుండా ఐ మీట్ యూ ఎట్ ద బస్ స్టాప్ అంటాను ఐ మీట్ యూ ఎట్ ద బస్ స్టాప్ ఎట్ అంటే అక్కడ ప్లేస్ అని రెఫర్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ అనేది ఒకటి ఎట్ అనే పదం ఒక చోట డైరెక్షన్ చెప్తుంది ఒక చోట ప్లేస్ అని చెప్తుంది ఒక చోట టైం అని చెప్తుంది కాబట్టి ఎట్ అంటే వద్ద అనే మీనింగ్లో ఉన్నంత కాలం మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో దీన్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎట్ అంటే ఇంకా కొన్ని చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ అనుకున్నాం దాని ఫర్ అంటే ఏంటి కొరకు కొరకు రైట్ సో ఐ కేమ్ ఫర్ యూ అన్న మీకోసం నేను వచ్చాను అన్న రైట్ అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు అంటాను యా ఐఎమ్ ఫర్ యూ డోంట్ వరీ ఐఎమ్ ఫర్ యూ అంటాను ఐఎమ్ ఫర్ యూ అంటే నేను మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తానని అర్థం ఇక్కడ మీరు ఏం చేసినా సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పడే ఐఎమ్ ఫర్ యూ అంటే మీరు ఏదంటే నేను అదే ఇక్కడ మీ కొరకు అనే మీనింగ్ రాదు ఇక్కడ అలా కాకుండా వీ నా వీ డిస్కస్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ వీ డిస్కస్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే ఏమైంది ఇక్కడ మనం అరగంట పాటు డిస్కస్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ టైం అన్నప్పుడు ఫర్ అంటే కొరకు అని రావట్లే ఇక్కడ వీ డిస్కస్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అండ్ సో ఐఎమ్ ఫర్ యూ అండ్ ఇట్లా ఇప్పుడు ఫర్ అంటే ఒక్కో చోట ఒక్కొక్క మీనింగ్ వస్తుంది అదే సో వీటిని ఎట్లా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్స్ ఎట్లా వస్తుంటాయి అంటే ఆన్ అంటే పైన అన్నం మరి అపాన్ అంటే పైన సో ఈ రెండిట్లో మనం ఎలా నేర్చుకున్నాం ఆన్ అంటే మీద ఇట్లా నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాను చూడండి నీ మీద నాకు కోపంగా ఉంది నాగరాజు అని చెప్పాను అనుకోండి ఐమ్ యాంగ్రీ విత్ యూ అంటాం ఐమ్ యాంగ్రీ ఆన్ యూ అన్నాం సో మనం ఆన్ అంటే మీద అనుకున్నాం కదా తెలుగులో మాట్లాడేప్పుడు ఇలా వస్తూ ఉంటాయి ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ రాకుండా ఉండాలంటే ప్రిపోజిషన్స్ ఇలా నేర్చుకోకూడదు ఎట్లా నేర్చుకోవాలంటే కొన్ని వర్బ్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద వర్బ్ వర్బ్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్బ్స్ తీసుకోవాలి ఒక వర్బ్ తీసుకుంటే ఆ వర్బ్ తర్వాత వచ్చే ప్రిపోజిషన్ ఏంటి దాని ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి దాని ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా నేర్చుకోవాలి ఎలా అంటే లుక్ అనే పదం తీసుకున్నాం లుక్ అంటే ఏంటి చూడడం చూడటం చూడడం కదా లుక్ ఎట్ మీ అంటే నా వైపు చూడు లుక్ ఎట్ మీ అంటే నా వైపు చూడండి సార్ లుక్ ఎట్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ ఇది ప్రిన్సిపల్ ఇలా నేర్చుకోవాలి లుక్ ఎట్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ లుక్ తర్వాత ఎట్ ఎప్పుడు వచ్చినా తర్వాత సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ ఇది నేర్చుకుంటే చాలు ఐ లుక్ ఎట్ యూ ఐ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ ఐ లుక్ ఎట్ ద కెమెరా ఇట్లా లుక్ ఎట్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ లుక్ ఫర్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ లుక్ ఫర్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ యూ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ద రీజన్స్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ లుక్ ఫర్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ లుక్ ఇన్ టు లుక్ తర్వాత ఇన్ టు పెట్టామనుకోండి లుక్ ఇన్ టు అంటే మనకు ఇన్ టు అంటే తెలుగు మీనింగ్ ఇన్ టు అంటే లోపలికి అనే మీనింగే తీసుకోండి ఇన్ అంటే లో ఇన్ టు అంటే లోనికి అది అలా తీసుకోవద్దండి లుక్ ఇన్ టు సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ మ్యాటర్ అంటాను లుక్ ఇన్ టు దిస్ మ్యాటర్ అంటే ఇది ఏదో కాస్త చూడు అని అర్థం అవునవును యా ఐ లుక్ ఇన్ టు దట్ ప్రాబ్లం డోంట్ వరీ అన్నాను అంటే ఇక్కడ లిటరల్గా లోనికి చూడడం కాదు లుక్ ఇన్ ఐ లుక్ ఇన్ టు దట్ ప్రాబ్లం ఐ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ అంటే నేను ఆ దాని సంగతి చూస్తాను దాన్ని నేను ఐ టేక్ కేర్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది అన్న సో కాబట్టి ఇప్పుడు లుక్ అనే ఒక పదం తీసుకొని దీని తర్వాత ఎట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఫర్ర ఎప్పుడు వస్తుంది ఇన్ని వస్తుంది ఆన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఏం వస్తుంది ఇలా తీసుకోవాలండి లుక్ ఫర్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ లుక్ ఎట్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ లుక్ ఇన్ టు సమ్ ఇష్యూ లుక్ ఇన్ టు సమ్ ఇష్యూ ఇట్లా ఏ వర్డ్ వస్తే ఏ ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏమొస్తుంది ఇది నేర్చుకోవాలి ఈ పద్ధతిలో నేర్చుకుంటే ప్రిపోజిషన్స్ మిస్టేక్ పోవు అంటే ఇలా నేర్చుకోవాలంటే ముందు ప్రిపోజిషన్స్ నేర్చుకోవాలంటే ప్రిపోజిషన్స్ మీద వర్క్ చేయకూడదు వర్బ్స్ మీద వర్క్ చేయాలి ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్బ్స్ తీసుకొని ఏ వర్బ్స్ వస్తే ఇప్పుడు పూ ఏ వర్బ్స్ వస్తే ఏ ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది ఏ ప్రిపోజిషన్ వస్తే ఆబ్జెక్టివ్ ఏం రావాలి ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని అబ్జెక్టివ్స్ తీసుకుందాం వర్బ్స్ అయిపోయాయి అబ్జె
ఐఎమ్ గుడ్ ఇన్ తెలుగు ఇట్లా అంటూ ఉంటాం ఇలా అనుకోడు అక్కడ ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఎట్లా వస్తుందంటే పూర్ అనేది ఒక అబ్జెక్టివ్ ఇలా పెట్టుకోవాలి పూర్ అనే పదం ఎప్పుడు వచ్చినా పూర్ ఇన్ సంథింగ్ ఓకే వీక్ ఇన్ సంథింగ్ ఐఎమ్ వీక్ ఇన్ రైటింగ్ ఐఎమ్ పూర్ ఇన్ స్పీకింగ్ రైట్ ఐఎమ్ డల్ ఇన్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ పూర్ వీక్ ఐఎమ్ స్లో ఇన్ ఈటింగ్ పూర్ వీక్ స్లో ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా ఇలాంటి వాడిస్ తర్వాత ఇన్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ రైటింగ్ నేను బాగా రాస్తాను ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ స్పీకింగ్ ఐఎమ్ ఫాస్ట్ ఎట్ రన్నింగ్ ఐఎమ్ ఫాస్ట్ ఎట్ ఈటింగ్ సో గుడ్ అనే పదం వచ్చిన గుడ్ ఎట్ సమ్ సంథింగ్ పూర్ ఇన్ సంథింగ్ ఈ రెండు నేర్చుకుంటే చాలు పూర్ ఇన్ సంథింగ్ గుడ్ ఎట్ సంథింగ్ యాంగ్రీ అబ్జెక్టివ్ అది ఐఎమ్ యాంగ్రీ విత్ యూ ఐఎమ్ యాంగ్రీ ఎట్ ద లైటింగ్ అంటే వస్తువుల మీద కోపంగా ఉంటే ఎట్టు రావాలి మనసుల మీద కోపంగా ఉంటే విత్ రావాలి ఇలా నేర్చుకోవాలి కానీ విత్ అంటే తో అని మీనింగ్లో నేర్చుకోకూడదు ఓకే ఎలా అంటే యాంగ్రీ మన తెలుగులో ఏమంటే నీ మీద కోపంగా ఉంది నాకు లైట్ మీద కోపంగా ఉంది ఇంకో దాని మీద కోపంగా ఉంది అని ఒకేలాగా మాట్లాడతాం కాబట్టి అలాంటి సందర్భంలో మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే ఐఎమ్ యాంగ్రీ ఆన్ దట్ ఐఎమ్ యాంగ్రీ ఆన్ యూ ఇలా అంటాం అలా కాకుండా యాంగ్రీ అనేది ఎప్పుడు వచ్చినా విత్ వస్తుంది యాంగ్రీ విత్ సమ్మన్ అర్స యాంగ్రీ విత్ సమ్మన్ అదే మళ్ళీ యాంగ్రీ వస్తే ఎట్టు వస్తుంది యాంగ్రీ అయితే సంథింగ్ ఈ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి నేర్చుకుంటే చాలు ఇలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ వందలు ఉంటాయండి సో ఇప్పుడు ఏ వర్బ్స్ వస్తే ఏ ప్రిపోషన్స్ వస్తాయి ఏ నౌన్స్ వస్తే ఏ ప్రిపోషన్స్ వస్తాయి ఏ అబ్జెక్టివ్స్ వస్తే ఏ ప్రిపోషన్స్ వస్తాయి ఆ ప్రిపోషన్స్ తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి పర్సన్ ఆ థింగ్ ఆ అనేది ఈ ప్రిన్సిపుల్గా నేర్చుకుంటే లైఫ్లో ఎక్కడ ప్రిపోషన్స్లో మిస్టేక్స్ జరగదు అలా కాకుండా ఓన్లీ తెలుగు మీనింగ్స్ నేర్చుకొని సెంటెన్సెస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రం మిస్టేక్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అందుకే ప్రిపోషన్స్ మీద స్టడీ చేయడం అనేది ఒక సిస్టమాటిక్గా ఒక సైంటిఫిక్గా జరగాలి దాని మీద ఒక రోజులో కూడా రెండు మూడు రోజుల్లో మీనింగ్స్ నేర్చుకుంటే వచ్చేది కాదు ప్రిపోషన్స్ అనేది ఒక కమిట్మెంట్తో ఒక వారం పది రోజుల పాటు ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ మనకు గ్రిప్ రాదనమాట చాలా బాగుంది సార్ కంటెంట్ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ అండి